ഓം ശാന്തി പ്രഭാത മുരളി ഡേറ്റ് ഇരുപത്തി ആറ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ബാബയുടെ മഹാവാക്യം മീറ്റേ ബച്ചേ അബ് തുമാരി സുൻവായി ഹോത്തി ഹെ ബാബ് തുമേ ദുഃഖസേ നിക്കാൽ സുഖമേ ലേ ജാത്തേ ഹെ ബാബ പറയുന്നു മധുരമായ കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരണ നടന്നിരിക്കുകയാണ് ബാബ നിങ്ങളെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും സുഖത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അബീതും സബ്കി വാനപ്രസ്ത് അവസ്ഥ വാപ്പസ് ഗർ ജാനാഹെ നിങ്ങൾ സർവരുടെയും ഇപ്പോൾ വാനപ്രസ്ത് അവസ്ഥയാണ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണം പ്രശ്ന സദാ യോഗയുക്ത റഹനെ തത്ത ശ്രീമദ് പ ചലനേക്ക് ആജ്ഞ ബാർ ബാർ ഹർ ബച്ചേ കോ ക്യൂ മിൽത്തി ഹെ സദാ യോഗയുക്തരായിരിക്കുവാനും ശ്രീമതം അനുസരിച്ച് നടക്കുവാനുമുള്ള നിർദ്ദേശം ബാബിയിൽ നിന്നും ആവർത്തിച്ച് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഉത്ത ക്യൂങ്കി അബി അന്തിം വിനാശക ദൃശ്യ സാമ്നേഹ കാരണം അന്തിമ വിനാശ ദൃശ്യം ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു കൊറോഡോ മനുഷ്യമറിയെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി സോകി കോടിക്കണക്കിൽ മനുഷ്യർ മരിക്കുകയും പ്രകൃതിയുടെ വിഘോപങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഒസമയ സ്ഥിതി ഏക്രസ് റഹേ സബ ദൃശ്യ ദേഖ്തേ ബി മിറുവ മൗത്ത് മല്ലുക്ക ശിക്കാർ ഐസ അനുഭവഹു അത്തരത്തിലുള്ള ആ അന്തിമ സമയത്തിൽ സ്ഥിതി ഏകരസമായിരിക്കണം എല്ലാ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും പൂച്ചയ്ക്ക് കളിയും എലിക്ക് പ്രാണവേദനയും എന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകണം ഉസ്കേലെ യോഗയുക്ത ബന്നാപ്പടെ എന്നാൽ അതിനു വേണ്ടി യോഗയുക്തനായിരിക്കണം ശ്രീമദ് പ ചലനെ വാലെ യോഗി ബച്ചേഹി മൗജ്മെ റഹേങ്കെ ശ്രീമതമനുസരിച്ച് നടന്ന യോഗി കുട്ടികളാണ് ആനന്ദത്തിലിരിക്കുവാൻ കഴിയുക ഉൻകി ബുദ്ധി മേ രഹേഗാ കി ഹം തോ പുരാന ശരീർ ചോൾ അപ്നെ സ്വീറ്റ് ഹോം മേ ജായെങ്കിൽ അന്തിമ സമയത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിയിൽ വളരെ സ്പഷ്ടമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നാം ഈ പഴയ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണം ധാരണയ്ക്കുള്ള പ്രധാന പോയിന്റ് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ബൻ സബ്കോ റാസ്ത ബത്താനാ ഹെ പ്രകാശ ഗോപുരങ്ങളായി സർവർക്കും മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ബുദ്ധി ഹദ്സേ നിക്കാൽ ബേഹദ് മേ റക്നീഹ പരിധി ഉള്ളതിൽ നിന്നും തൻ്റെ ബുദ്ധിയെ പരിധിയില്ലാത്തതിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കണം സദർശൻ ചക്രധാരി ബന്ന സദർശന ചക്രധാരികളാകണം രണ്ട് അബ് വാപ്പസ് ഗർ ജാനാഹി ഇസ്ലിയെ ഇസ് വാനപ്രസ്ഥവസ്ഥ മേ സത്തോപ്രധാൻ ബന്നേക്കാ പുരുഷാർത്ഥ കർണാ ഹെ ഇപ്പോൾ മടങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് പോകണം അതുകൊണ്ട് വാനപ്രസ്ഥവസ്ഥയിലിരുന്നുകൊണ്ട് സത്തോപ്രധാനരാകുവാനുള്ള പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്യണം അപ്ന ടൈം വേസ്റ്റ് നഹി കർണാ ഹെ തൻ്റെ സമയത്തെ വ്യർത്ഥമാക്കരുത് വരദാൻ സോത് സമജ് ക ഹർ കർമ്മ കർണേ വാലെ പശ്ചാത്താപ്സി മുക്ത ജ്ഞാനി തു ആത്മാഭവ് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്താപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജ്ഞാനി ആത്മാവായി ഭവിക്കൂ വിശദീകരണം ദുനിയാ മേ ബി കേത്തെ പെഹലെ സോച്ചോ ഫിർ കറോ ലോകം പറയാറുണ്ട് ആദ്യം ചിന്തിക്കുക ശേഷം പ്രവർത്തിക്കൂ ജോ സോച്ച് കർ നഹി കർത്തെ കർക്കെ ഫിർ സോച്ചത്തെ തോ പശ്ചാത്താപ് കറോ പോച്ചാത്ത ആരാണോ ചിന്തിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെ രൂപമായി മാറുന്നു പീച്ചേ സോച്ചന എ പശ്ചാത്താപ് ക റൂപ് പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം ചിന്തിക്കുക അത് പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് ഓർ പെഹലെ സോച്ചന എ ജ്ഞാനി ആത്മാ ക ഗുൺ ഹെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചിന്തിക്കുക എന്നത് ജ്ഞാനി ആത്മാവിൻ്റെ ഗുണമാകുന്നു ഡ്വാപ്പർ കലിയുഗം ഏതോ അനേക് പ്രക്കാർക്കെ പശ്ചാത്താപി കർത്തേ റഹേ 
ദ്വാപര കലിയുഗത്തിൽ അനേക രൂപത്തിൽ പശ്ചാത്താപങ്ങളാണ് ചെയ്തു വന്നത് ലക്കിൻ അബ് സംഗം പ ഐസാ സോച്ച് സമജ് ക സങ്കൽവ കർമ്മ കരോ ജോ കബി മൻ മേ ബി ഏക് സെക്കൻഡ് ബി പശ്ചാത്താപ് നാ ഹോ തബ് കഹെങ്കി ജ്ഞാനി തു ആത്മ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സംഗമയുഗത്തിൽ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഓരോ സങ്കല്പവും ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടായിരിക്കരുത് അഥവാ പശ്ചാത്താപിക്കേണ്ടതായി വരരുത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ജ്ഞാനി ആത്മ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുക ശ്ലോകൻ റഹം ദിൽ ബൻ സർവ ഗുണോ ഔർ ശക്തിയോ കാ ദാൻ ദേനെ വാലെ ഹി മാസ്റ്റർ ദാത്താ ഹെ റഹം ദിൽ ബൻ സർവ ഗുണോ ഔർ ശക്തിയോ കാ ദാൻ ദേനെ വാലെ ഹി മാസ്റ്റർ ദാത്താ ഹെ ദയാഹൃദയമുള്ളവരായി സർവ ഗുണങ്ങളെയും സർവശക്തികളെയും ദാനം ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണ് മാസ്റ്റർ ദാത്താവ് ബ്രഹ്മാ ബാബയ്ക്ക് സമാനമായി തീരുവാനുള്ള വിശേഷ പുരുഷാർത്ഥം ഇരുപത്താറാം പോയിന്റ് ബ്രഹ്മാ ബാബ് സമാൻ വിശേഷ അമൃത്വേലെ പവർഫുൾ സ്റ്റേജ് അർത്ഥാൽ ബാബ് സമാൻ ബീജ്രോപ് സ്ഥിതി മേ സ്ഥിത് രേഖ അഭ്യാസ് കരോ ബ്രഹ്മാ ബാബയ്ക്ക് സമാനം വിശേഷമായും അമൃത്വേലയിൽ പവർഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി അതായത് ബാബയ്ക്ക് സമാനം ബീജരൂപ സ്ഥിതിയുടെ അഭ്യാസത്തിൻ്റെ അനുഭവം ചെയ്യൂ ജയ്സെ ശ്രേഷ്ഠ സമയ വൈസെ ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥിതി ഓണി ചാഹിയെ സമയം ഏതുപോലെ ശ്രേഷ്ഠമാണോ അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിതിയും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കണം തോ ഈ വിശേഷ വരദാൻ കാ സമയ ഇത് വിശേഷ വരദാന സമയമാണ് ഈ സമയക്കോ യഥാർത്ഥ രീതി യൂസ് കരോ ആ സമയത്തെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്രദമാക്കുക തോ സാരി ദിൻ ബി യാദ് കി സ്ഥിതി പ ഉസ്ക പ്രഭാവ് രഹേഗ അപ്പോൾ മുഴുവൻ ദിവസവും ഓർമ്മയുടെ സ്ഥിതിയുടെ പ്രഭാവമുണ്ടാകുന്നു ഓം ശാന്തി